నమస్కారం కృష్ణ తేజ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్రంలో నెలకొన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలి ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలి స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ రావు ఆకాంక్ష స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న శాసనసభ స్పీకర్ ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో సాంఖ్యక శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఎస్వీయు సదస్సులో మహిళా వసతి వీసి రత్నకుమారి సూచన నిశ్శబ్దాన్ని చేదిద్దాం ఎయిడ్స్ రహిత సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవంలో వక్తల పిలుపు విద్యార్థుల ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ ప్రజా సమస్యలను గాలి కుదిలేశారు ఎన్నికల వాగ్దానాలను విస్మరించారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు ధ్వజం సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన మానసిక శారీరక ఉల్లాసానికి క్రీడలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయి సినీ నటులు మంచు విష్ణువర్ధన్ వెల్లడి శ్రీ విద్యానికేతన్లో ఘనంగా ప్రారంభమైన క్రీడోత్సవాలు గ్రామస్థాయిలో రెవెన్యూ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తామని తిరుపతి ఆర్డీఓ వీరబ్రహ్మయ్య పేర్కొన్నారు పౌరసేవ పత్రాల జారీలో జరుగుతున్న తీవ్ర జాప్యాన్ని పరిష్కరించే దిశగా తిరుపతి ఆర్డీఓ వీరబ్రహ్మయ్య దృష్టి సారించారు ఈ మేరకు సోమవారం తిరుపతి రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోని అన్ని మండలాలకు చెందిన తహసీల్దార్లు డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు విఆర్ఓలతో ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా ప్రజలకు అందజేస్తున్న కుల ఆదాయ రెసిడెన్షియల్ అడంగల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ తదితర సర్టిఫికెట్లను సకాలంలో మంజూరు చేయాలని ఆయా మండల తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా ప్రజలకు అందజేస్తున్న కుల ఆదాయ రెసిడెన్షియల్ అడంగల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ తదితర సర్టిఫికెట్లను సకాలంలో మంజూరు చేయాలని ఆయా మండల తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు పాకాల వరదయ్యపాళ్యం చంద్రగిరి ఏర్పేడు బిఎన్ కండ్రిగా తదితర మండల తహసీల్దార్లు డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు విఆర్ఓల పనితీరుపై ఆర్డీఓ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు తహసీల్దార్లకు పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయా మండల డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు పౌర సేవా సర్టిఫికెట్ల జారీ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చూడాలని ఆర్డీఓ కోరారు ఇప్పటి వరకు పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని రకాల సర్టిఫికెట్లను ఐదు రోజుల వ్యవధిలోగా పరిష్కరించి తనకు నివేదిక అందచేయాలని ఆదేశించారు శ్రీ విద్యా నికేతన్లో క్రీడోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ మంచు విష్ణువర్ధన్ ఈ క్రీడలను ప్రారంభించారు చంద్రగిరి సమీపంలోని ఏ రంగంపేటలో ఉన్న శ్రీ విద్యా నికేతన్లో సోమవారం క్రీడోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి డైరెక్టర్ మంచు విష్ణువర్ధన్ క్రీడాకారుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు అనంతరం క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకుని వారిలో క్రీడా నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ క్రీడల వల్ల మానసిక ఉల్లాసం ఉత్తేజం కలుగుతుందన్నారు శ్రీ విద్యా నికేతన్లో విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు ఇటు చదువులోనూ అటు క్రీడల్లోనూ రాణిస్తున్నారని తెలిపారు క్రమశిక్షణకు శ్రీ విద్యా నికేతన్ మారుపేరుగా నిలుస్తోందని ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థుల నడవడికలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక టీంలను నియమించడం జరిగిందని చెప్పారు ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించిన ఎందరో ప్రముఖులు వివిధ రంగాల్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు ప్రతి ఏటా విద్యార్థులకు క్రీడా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మానసిక ఉల్లాసాన్ని పెంపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు క్రీడాకారులందరూ పోటీల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సభికులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు as long as you are inside vidyaniketan we treat vidyaniketan as a temple if any of the team is observed misbehaving or indisciplined we will not take a single hesitation in disqualifying you and sending you back on the same day from the year 2015 to 2018 vidyaniketan is spending something close to 5 to 7 crores only on the development of the sports fields and for that we will require an exercise and also whenever and whatever cbsc offers us based on our standards we are ready to take it up and host it జిల్లా కలెక్టరేట్లో సోమవారం జరిగిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున అర్జీలను చేతపట్టి వచ్చారు సమస్యలను పరిష్కరించాలని జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు నివేదించారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో భాగంగా ప్రతి సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది అందులో భాగంగా సోమవారం జరిగిన గ్రీవెన్సెల్ కార్యక్రమానికి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా 
అదనపు జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకట సుబ్బారెడ్డి వివిధ శాఖలకు చెందిన జిల్లా అధికారులు హాజరై ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు వారి పరిధుల్లో పరిష్కారమయ్యే సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించారు మిగిలిన సమస్యలను ఆయా మండలాల అధికారులకు రెఫరెన్స్ చేశారు పెన్షన్లు రేషన్ కార్డులు ఇళ్ల స్థలాల కోసం వ్యక్తిగత రుణ సదుపాయం భూ వివాదాలు త్రాగునీటి సమస్యలపై అత్యధికంగా వినతులను అందజేశారు అర్జీలను నిశితంగా పరిశీలించి వారం రోజుల వ్యవధిలోగా పరిష్కరించాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఆయా శాఖలకు చెందిన అధికారులను ఆదేశించారు చెరకు రైతులకు కనీస మద్దతు ధర కల్పించి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం ఎస్వీ చక్కెర కర్మాగారం వద్ద వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా జరిగింది చెరకు రైతులకు ఇవ్వాల్సిన బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని నష్టాల్లో ఉన్న ఎస్వీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేశారు సోమవారం గాజులమన్యం వద్ద గల ఎస్వీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ వద్ద చేపట్టిన ధర్నాలో నగిరి చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు చెరుకు రైతులకు ఇవ్వాల్సిన బకాయిలను చెల్లించి సంస్థను పరిరక్షించాలని కోరారు అలాగే రైతులకు కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించి చెరుకు రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే ఎస్వీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యం తీరును వారు తప్పుబట్టారు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో వైసీపీ రైతు సంఘం నాయకులు కార్యకర్తలు గాజులమన్యం రైతులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం కల్పించే రాయితీలకు పరిమితం కాకుండా రాజ్యాధికార సాధనకు బీసీలు సంఘటితంగా కృషి చేయాలని పలువురు వక్తలు పిలుపునిచ్చారు విద్య ఉద్యోగ ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక రంగాల్లో బీసీలకు జనాభా ప్రకారం సముచిత ప్రాధాన్యం కల్పించాలని కోరుతూ శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో బీసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బీసీ సంఘాల నేతలు మాట్లాడుతూ దేశ జనాభాలో అత్యధికంగా బీసీ ప్రజలు అరవై శాతం మంది ఉన్నారని కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల ఏర్పాట్లో ఈ వర్గానిదే కీలక పాత్ర అని పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వాలు మారినా పాలకులు మారినా బీసీ ప్రజలు ఓట్లు వేసే యంత్రాలుగానే మిగిలిపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తరతరాలుగా తమ వర్గానికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎదిరించి హక్కుల సాధన కోసం బీసీ సంఘాల ప్రతినిధులు సంఘటితంగా ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో బీసీ సంఘాల నాయకులు బాలాజీ ప్రసాద్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీనివాసులు పుల్లయ్య మోహన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మమ్మల్ని చెప్పి అన్ని రకాలుగా మబ్బి పెట్టి ఓట్లు వేసుకొని గెలిచి ప్రతిపక్షంలోనూ కూర్చున్నారు మా ప్రధాన పక్షంలోనూ కూర్చున్నారు సీఎం పోస్టుల్లోనూ కూర్చున్నారు మంత్రిలోనూ కూర్చున్నారు మీరు మమ్మల్ని ఆలోచించి ఇప్పుడైనా ఇకనైనా మీరు సక్రమంగా ఆలోచించారు టీటీడీ సేవలకు పోస్టల్ శాఖ సిద్దమైంది డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి చిత్తూరు జిల్లా ప్రయోగాత్మకంగా మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల విక్రయాన్ని పోస్టాఫీసుల్లో అమలు చేశారు పోస్టల్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే టీటీడీకి చెందిన ఆశీర్వచనం సేవా టికెట్లను విక్రయిస్తున్నది ఈ పథకం విజయవంతం కావడంతో గ్రామీణ ప్రజల సౌకర్యార్థం మూడు రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను కూడా పోస్టల్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచాలని టీటీడీ భావించింది టీటీడీ విజ్ఞప్తిని తపాలా శాఖ అధికారులు స్వాగతించారు అందుకు తగిన ప్రణాళికను ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ ను రూపొందించి సిద్దం చేశారు భక్తుల సౌకర్యార్థం తపాలా శాఖ డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలోని ఐదు జిల్లాల్లో తొమ్మిది ప్రాంతాలలో సోమవారం ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేశామని పోస్టల్ సూపరింట్ శర్మ తెలిపారు మదనపల్లి హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ మరియు మదనపల్లి బజార్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసులలో పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ కర్నూలు రీజియన్ గారైనటువంటి శ్రీమతి మీరా సేరింగ్ గారు ప్రారంభం చేశారు వారి చేతుల మీదుగా ప్రజలకు ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండేటువంటి ప్రజలు ఈ రెండు పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో మూడు రూపాయల దర్శన టికెట్లను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు ఈ అవకాశాన్ని జిల్లా ప్రజానీకం సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా తపాలా శాఖ తరఫున కోరడమైంది చిత్తూరు జిల్లాలోని మదనపల్లి హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసులోను అలాగే మదనపల్లి బజార్ వీధిలోని సబ్ పోస్ట్ ఆఫీసులో టీటీడీ ప్రవేశపెట్టిన మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల విక్రయాన్ని ప్రారంభించినట్లు పేర్కొన్నారు పోస్టాఫీసుల్లో పొందే టికెట్లు పదహైదు రోజుల తరువాత దర్శనం అనుమతించబడుతుందని పేర్కొన్నారు శ్రీవారి దర్శనానికి పదహైదు రోజుల ముందే తపాలా ఆఫీసుల్లో టికెట్లు పొందాలని తపాలా శాఖ అధికారులు తెలిపారు ఒక్కొక్క పోస్టాఫీసుకు వెయ్యి టికెట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు పది గంటల దర్శనానికి ఐదు వందలు రెండు గంటల దర్శనానికి ఐదు వందలు చొప్పున రోజుకు వెయ్యి టికెట్లు కేటాయించబడిందని తెలిపారు ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని అన్ని పోస్టాఫీసుల్లో అమలవుతుందని సూపర్నెన్ శర్మ తెలిపారు డిసెంబర్ ఒకటి నుండి రాష్ట్రంలోని చిత్తూర్ వరంగల్ కృష్ణా కర్నూల్ విజయనగరం జిల్లాలోనూ 
నాలుగు పోస్టాఫీసుల్లో ప్రయోగాత్మకంగా వారం రోజుల్లో అమలు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు ఈ సదుపాయం కేవలం ప్రయోగాత్మకంగానే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది వారం రోజుల తరువాత తపాలా శాఖ మరియు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు అందరూ కూర్చుని దీన్ని సమీక్ష జరిపే అవకాశం ఉంది సమీక్ష జరిపిన తరువాత దాదాపుగా రెండు వందల పోస్టాఫీసులలో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ తెలంగాణలోనూ ఉన్నటువంటి ప్రధాన తపాలా కార్యాలయాలన్నింటిలో ఈ అవకాశం ప్రజలకు చేరువ ఈ అవకాశం ప్రజలకు చేరువ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా తపాలా శాఖ ద్వారా మూడు వందల రూపాయల టికెట్లను కొనుగోలు చేసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇంతేకాకుండా మూడు వందల రూపాయల టికెట్లకే కాకుండా వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించినటువంటి మరిన్ని సదుపాయాలను కూడా త్వరలో పోస్టాఫీస్ ద్వారా మీకు అందజేస్తామని ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను జైన్ సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు జేపీ శంకర్రాజ్ జైన్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పేదలకు అన్నదానం చేశారు తిరుపతి నగరంలో జైన్ సంఘం ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు జేపీ శనక్రాజ్ ఐదవ వర్ధంతి సందర్భంగా సోమవారం రూయ ఆసుపత్రిలో రోగులకు అన్నదానం చేశారు ఈ సందర్భంగా జిత్తు జ్యువెలరీ షాప్ అధినేత జిత్తు మాట్లాడుతూ తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థం ప్రతి ఏటా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందన్నారు ఇందులో భాగంగా సోమవారం రూయ ఆసుపత్రిలోని రోగులు వారి సహాయకులకు వెయ్యి మందికి అన్నదానం చేసినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో దేవేందర్ ప్రవీణ్ రాకేష్ రాహుల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎన్నికల హామీలను అమలు చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘోర వైఫల్యం చెందిందని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు విమర్శించారు సంఘటిత అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేస్తున్న కార్మిక కర్షక ఉద్యోగుల డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద పికెటింగ్ నిర్వహించారు అంగన్వాడీ ఆశా ఇంటి పని వారు వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల్లో పనిచేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు సిపిఎం సిఐటియు నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పికెటింగ్లో పాల్గొని ఆందోళన చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిపాలనపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను అనుసరిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై ఆయన మండిపడ్డారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన విధంగా రైతు డ్వాక్రా మహిళలకు రుణమాఫీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజా సంక్షేమాన్ని విస్మరించి అధికార పార్టీకి తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు కార్మిక హక్కుల సాధన కోసం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం రుణమాఫీ అమలు కోసం ప్రజలు కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు అనంతరం అదనపు జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకట సుబ్బారెడ్డికి వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి కుమార్ రెడ్డి కందారపు మురళి చైతన్య సుబ్రహ్మణ్యం నాగరాజు లక్ష్మి హేమలత తదితరులు పాల్గొన్నారు అయ్యప్ప స్వామి పడికట్ల పూజ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది పలువురు అయ్యప్ప భక్తులు ఈ పూజల్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు కరకంబాట్ రోడ్లోని రెండు మధ్యమాండ్ల వద్ద తన్నీరు నాగరాజ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం రాత్రి అయ్యప్ప స్వామి పడికట్ల పూజ మహోత్సవాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అయ్యప్ప స్వామి ప్రతిమను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం అయ్యప్ప స్వాములు భజనలు స్వామివారి గీతాలాపనలు చేశారు రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు ఈ పూజా మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది పడికట్ల పూజ జరుగుతుండటంతో ఆ ప్రాంతమంతా అయ్యప్ప స్వాముల గీతాలతో మారుబ్రోగింది అనంతరం భక్తులకు స్వాములకు తీర్థ ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో యోగానంద్ హరి మోహన్ గురుస్వామి మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు మహాపడి పూజ కార్యక్రమాన్ని మా యొక్క పదకొండు మంది గురుస్వాములతో 
Indonesia प्रातिनीत्यम् पोंदे विदंगा पोराटालु कोरंक्सागिस्तामन तेल्प्यारु पेल्ली सम्मंदालु, वनपोजनालु, सामस्कुदिक कारेक्रमाल तो पाटुग मन कुलालु आधिनी करन चेंदालस नावस्रम उन्दन्नारु लावसाटी गिट्टुबाटिलेनी कुलवरु बीसी प्रदर्शन जाती है अध्यक्ष राजनाथ को अभी सारी का याद होगा कि बीसी प्रदर्शन तक ना योजना जिला योजना कार्य निर्वाह का अध्यक्ष लोग का टीम बयान नगर नहीं बीसी प्रदर्शन योजना जिला कार्य दर्शन का ये कमलनाथ आचार्य का नहीं नियम चलने जरिए नहीं वालों का तो कम कम तकाल में चेसना सेवल को उत्तीर्ण जिल्ला फेडरेशनलो इद्धर की चोटु कल्पिस्तु आ विबागम जिल्ला अध्यक्षिलो सुधा कराच्चारी नियामक उत्तर्वुलनो वारिकी प्रस्क्लबलो सोम्वार मांद चेसारु जिल्ला युवजन विबागम कारे निर्वाहन अध्यक्षिलुगा देवर को राष्टम्ल नेलिकुन समस्यल नी तलगी प्रजलंदरु सुकसंतोशलतो उन्डेला अनुग्रहिंचाल नी स्रीवानी प्रार्दिंचिनाटलु राष्ट स्पीकर कोडिले स्वीप्रसाद पेरकोनारु स्रीवानी दर्सिनाग्दम तिरमलकु चेरिकुन राष्ट सासन सबापती डॉक्टर कोड� अनंत्रम् आलेय मरियादलतो स्वामिवर तिर्द प्रसादालनु अंद जेसारु अनंत्रम् तिर्चानु रम्मवारी आलेयानिकु चेरिकोन्न स्पीकर कोडल सिव प्रसादकु आलेय आर्चकुलु टीटीडि अधिकारलु गन स्वाग तम्पलिकारु दर्शन एर्पाटलु तुलतु के लिए छह मंचे पे भक्ति तो प्रार्थना दी चाव समस्या वाले वो ने राष्ट्रों अनेका इब्बंदले वो ने राष्ट्र प्रजलो अन्य वर्गाल वारी कोड़ा आशीष लंदन दी ची पारंदनी मरी होडू चाच मने अमावन कोर कुना अलगे प्रमुख वाइज्य कलाकार लो ड्रम्स सेवमणि तन पुटिना रोज संदर्भ बंगा कुतुब समेत बंगा � अलागे प्रमुक युवनटडु सुमंत आस्वेन सिरिवार्ने दर्सिंचु कुन्नारु स्वामिवारी नैवेद्य विराम समयमलो स्वामिने दर्सिंचु कुन्नारु टीटिडि अधिकारलु दर्सिनवस्ति सदपालनु कल्पेंचारु मोदरी सिन्मा तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनिये-तुनि
ఈ సదస్సుకు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఎస్వీయూ విసి ఆచార్య రాజేంద్ర శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం విసి ఆచార్య రత్నకుమారి సంస్కృత విద్యాపీఠం విసి హరే కృష్ణ శతపతి ఎస్వీయూ రిజిస్టర్ దేవరాజులు విద్యాపీఠం రిజిస్టర్ ఉమాశంకర్ కోల్కతా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ముఖర్జీ సదస్సు డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ తదితరులు అతిథులుగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మహిళా యూనివర్సిటీ విసి ఆచార్య రత్నకుమారి మాట్లాడుతూ సాంఖ్యక శాస్త్రంలో డేటా రెవల్యూషన్ వచ్చిందన్నారు దీని వలన వివిధ రంగాల్లో పెద్ద స్థాయిలో డేటా లభిస్తోందన్నారు బిగ్ డేటాను విశ్లేషించడానికి అత్యాధునిక కొత్త విధానాల ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు ఆధునిక కాలంలో వివిధ రంగాల్లో తొంభై శాతం బిగ్ డేటా అందుబాటులో ఉందని పారిశ్రామిక అగ్రికల్చరల్ మెడిసిన్ సర్వీస్ రంగాల్లో సైతం బిగ్ డేటా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని చెప్పారు ప్రభుత్వం పథకాల అమలులో సాంఖ్యకవేత్తల అభిప్రాయాలు సలహాలు పాటిస్తే ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా సాధించవచ్చునని పేర్కొన్నారు ఈ దిశగా ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న విద్యుత్ కాంట్రాక్టు కార్మికులందరినీ బేషరత్తుగా రెగ్యులరైజ్ చేయాలని రాష్ట్ర కాంట్రాక్టు విద్యుత్ కార్మికుల ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ అధ్యక్షులు కేఎన్వి సీతారాం తెలిపారు రాష్ట్రంలోని ఎనిమిది జిల్లాల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికుల సమావేశం సోమవారం ఇందిరా మైదానంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా సీతారాం మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదిహేను వేలకి పైబడి కాంట్రాక్టు కార్మికులు పనిచేస్తున్నారని అన్నారు గ్లోబల్ టెండర్ల విధానాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని మూడవ పార్టీ కాంట్రాక్టు వ్యవస్థను రద్దు చేసి కాంట్రాక్టర్లను సూపర్వైజింగ్ ఛార్జీల రూపంలో చెల్లించే కోట్లాది రూపాయల సొమ్మును కార్మికుల సంక్షేమానికి చెల్లించాలని కోరారు తమ సీనియార్టీని పరిగణలోకి తీసుకుని దశల వారీగా పర్మనెంట్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని తెలిపారు విద్యుత్ రంగ అభివృద్దిలో సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకు వెంటనే తమని రెగ్యులరైజ్ చేయాలని కోరారు లేని పక్షంలో ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ నుంచి నిరవధిక సమ్మెకు దిగుతామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాశీ మధుబాబు ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఎయిడ్స్ రహిత సమాజ స్థాపన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సేతుమాధవ్ తెలిపారు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సోమవారం జిల్లా ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ స్థానిక స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎయిడ్స్ నివారణపై అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీ ఎస్వీ హైస్కూల్ గ్రౌండ్ వద్ద నుంచి నాలుకాల మండపం వరకు సాగింది ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సేతుమాధవ్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు హెచ్ఐవి అనేది ఒకరి సమస్య కాదని ఇది మనందరి సమస్య అని తెలిపారు డాక్టర్ శారద మాట్లాడుతూ ఎయిడ్స్ అంటూ వ్యాధి కాదని ఎయిడ్స్ బారిన పడిన వారి పట్ల వివక్షత చూపకుండా ప్రేమతో ఆదరించాలని చెప్పారు నేడు ఎయిడ్స్ కు పూర్తి చికిత్స ఉందన్నారు హెచ్ఐవి బారిన పడిన వారి పట్ల స్నేహంగా మెలగాలని పేర్కొన్నారు హెచ్ఐవి వ్యాప్తి లేని వివక్ష రహిత సమాజాన్ని సాధిద్దామని పేర్కొన్నారు అనంతరం హిజ్రా మాట్లాడుతూ ఎయిడ్స్ ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుందో అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు జిల్లాలోని మూడు ఏఆర్టీ కేంద్రాల్లో ఉచితంగా మందులను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు పారా మెడికల్ అధికారి ప్రతాప్ తెలిపారు ఈ ర్యాలీలో గోవిందయ్య చంద్రమౌళి తదితరులు పాల్గొన్నారు జూనియర్ డాక్టర్లు తమ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం చేస్తున్న సమ్మె సోమవారం ఏడవ రోజుకు చేరుకుంది తమ డిమాండ్ల పరిష్కారం అయ్యేదాకా సమ్మె విరమించేది లేదని వారు హెచ్చరించారు జూనియర్ డాక్టర్లు రుయా ఆసుపత్రి ఆవరణలో సమ్మె చేస్తున్నారు పల్లెకి పోవడానికి మాకు దమ్ముందని అయితే మమ్మల్ని శాశ్వత ఉద్యోగులుగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవలందించేందుకు తామంతా సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించకపోతే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులను కూడా రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ప్లకార్డులను చేతబట్టారు ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక భావాలను పెంపొందించడకు ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు మలయాళం స్వామీజీని ఆదర్శంగా తీసుకుని కృషి చేయాలని మాజీ డీపీపీ కార్యదర్శి సముద్రాల లక్ష్మయ్య పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీపురం కాలనీలోని మలయాళ సద్గురు సేవా సమాజం నలభై నాలుగవ వార్షికోత్సవం సోమవారం జరిగింది శ్రీవారి భక్తుడిగా పేరొందిన మలయాళ స్వామీజీ గీత ప్రవచనాన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తూ వారిలో భక్తితత్వాన్ని పెంపొందించడానికి కృషి చేశారని పేర్కొన్నారు ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు స్వామీజీలు సన్యాసులు ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక భావాలను పెంపొందించేలా ప్రచారం చేపట్టాలని మాజీ డీపీపీ కార్యదర్శి సముద్రాల లక్ష్మయ్య పేర్కొన్నారు మూడు రోజుల పాటు ప్రముఖ స్వామీజీలచే ప్రత్యేక ప్రవచనాలు ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధాలను ఈ సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా గీతా ప్రవచనాన్ని సోమవారం నిర్వహించారు పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఏపీ గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పిఎల్ నరసింహులు డిమాండ్ చేశారు 
గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సోమవారం ఏపీ గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక డిఎల్పిఓ కార్యాలయం ఎదుట కార్మికులు ధర్నా నిర్వహించారు కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి నరసింహులు మాట్లాడుతూ పంచాయతీ కార్మికులను అకస్మాత్తుగా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు కనీస వేతన చట్టం ప్రకారం ప్రతి కార్మికుడికి పదిహేను వేల రూపాయల వేతనం చెల్లించాలని ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన కార్మికులను శాశ్వత ఉద్యోగులుగా పరిగణించాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం వివిధ డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని డిఆర్పిఓ కార్యాలయం సూపరింటెండెంట్ కు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆ సంఘం నాయకులు రాధాకృష్ణ వరగంటి లక్ష్మయ్య తిరుపాలు మాధవయ్య రాము సుబ్బరాజు నాగరాజు చెంగయ్య పలువురు కార్మికులు పాల్గొన్నారు తిరుమల భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది సోమవారం సాయంత్రానికి నలభై వేల రెండు వందల ఇరవై ఏడు మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు సర్వదర్శనానికి పది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు వారికి ఐదు గంటల దర్శన సమయాన్ని కేటాయించారు నడకదారి భక్తులు ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు వారికి మూడు గంటల దర్శన సమయాన్ని టీటీడీ కేటాయించింది తిరుమలలో మంగళవారం వసతి సదుపాయాల వివరాలు ఇలా ఉంటాయి ఉచిత గదులు నూట ఆరు యాభై రూపాయల గదులు నూట నలభై మూడు వంద రూపాయల గదులు ఇరవై ఎనిమిది ఐదు వందల రూపాయల గదులు ముప్పై ఒకటి ఆరు వందల రూపాయల గదులు పద్దెనిమిది అందుబాటులో ఉన్నాయి తిరుమలలో మంగళవారం భక్తులకు అందుబాటులో ఉండే ఆర్జిత సేవల వివరాలు ఇలా ఉంటాయి ఆర్జితం పదకొండు వసంతోత్సవం రెండు వందల ఇరవై మూడు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవా టికెట్లు మూడు వందల డెబ్బై ఆరు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను తిరుమల విజయా బ్యాంక్ లో పొందవచ్చునని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు కాగా సోమవారం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులు స్వామివారికి విరాళాలు అందజేశారు ముప్పై లక్షల రూపాయల అన్నదానం గో సంరక్షణ ప్రాణదానం బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని ట్రస్ట్లకు విరాళం ఇచ్చినట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు తిరుపతి బులియన్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు మంగళవారం లోకల్ బులియన్ మార్కెట్ లో బంగారం వేడి ధరలు ఇలా ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల అపరంచి బంగారం పది గ్రాముల ధర ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రెండు క్యారెట్ల నగల బంగారం ఒక్క గ్రామ్ ధర రెండు రూపాయలు వెండి ఒక కేజీ ధర ముప్పై రూపాయలు రీటైల్ వెండి ఒక్క గ్రామ్ ధర ముప్పై రూపాయలు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి చూద్దాం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలి ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలి స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ రావు ఆకాంక్ష స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న శాసనసభ స్పీకర్ ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో సాంఖ్యక శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఎస్వీయూ సదస్సులో మహిళా వసతి వీసి రత్న కుమారి సూచన నిశ్శబ్దాన్ని చేదిద్దాం ఎయిడ్స్ రహిత సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవంలో వక్తల పిలుపు విద్యార్థుల ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ ప్రజా సమస్యలను గాలి కొదిలేశారు ఎన్నికల వాగ్దానాలను విస్మరించారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు ధ్వజం సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన మానసిక శారీరక ఉల్లాసానికి క్రీడలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయి సినీ నటులు మంచు విష్ణువర్ధన్ వెల్లడి శ్రీ విద్యానికేతన్లో ఘనంగా ప్రారంభమైన క్రీడోత్సవాలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం